धैर्यता घुमा सकता था इस तरीके में धैर्यता यहाँ बीस पच्चीस यहाँ को सभी आपको अनुभव छो अनुभव हम सीख दुईटा कुरो यहाँ सोच धैर्य बनने हमें सीख र यहाँ को अनुभव के जिज्ञासा के तो अंतर्क्रियात्मक इंटरैक्टिव बनाई दिन सुरूम आगे लागू पदार्थ दुर्वेशन बारे आधारभूत जागरण लीगल लिटरेसी को रूप में लगन पड़े कानूनी जागरण रूप में सदुपयोग पड़े मेरे बाटो को सुंदर होना सामाजिक सांस्कृतिक पारिवारिक जागरण को बाटो हम स्वर ने राख्ते एटा मूल कानून लागू औसत निण ऐन दुई हजार तेतीस कानून को उद्देश्य के एक लाइन में चलने सर्वसाधारण जनता को सदाचार स्वास्थ्य सुविधा र आर्थिक हित कायम राख को लगी लागू औसत को खेती बुझ्ह व्याख्या कर उत्पादन निर्माण खरीद बिक्री संचय राख जमा कर पसार पसार बुझ सेवन सेवन तो बुझ ग्रहण करने तथा निकासी पैठारी समेत में निंत्रण करने उद्देश्य कानून को उद्देश्य बुझ इसमेंण भेन या लेखी को संदर्भ में विषय में निंत्रण भेन कानून ने कि कसूर भो अपराध भो क्राइम भो हाई अब सामान्य परिभाषा में जाऊ सामान्य परिभाषा हाई प्राकृतिक रासायनिक मिश्रण बा नेचुरल हाई नेचुरल भी आगे रसायनिक कैमिकल को मिश्रण बा बने का औसत जिस को सीवन ने मानस को केन्द्रीय नर्व सिस्टम लभाव पार्न का साथ ही सेवनकर्ता को सोचाई रावना में मैं सेवन करते मेरे भावना में परिवर्तन लिया पदार्थ सब्सटैंस हम के सामान्य भाषा लागू औसत लागू औसत भन्ना गाजा औषध हो प्रयोगी गाजा औषधी को रूप में प्रयोग करने तर औषधी रूप में प्रयोग नगरी अन्न अर्थ में प्रयोग करो लागू औषध ये अरुण भन्न पर्दन होगी बुझे अफीम तैयारी को तैयारी को अफीम तैयारी को अफीम हाई तेल संशोधन करें अब प्रकृति में लगे अफीम कानूनी कंट्रोल करने बात कर लागू औसत हमें तीन का प्राइस में बुझ् सकने लगा थे खुला लागू औसत खुला प्रतिबंध छेन कि जहाँ रक्सी चूरो सुंकी जन्ने पदार्थ अमल जन्ने पदार्थ जस्तु है फैंसी डील होता टिकैक्स होनी अर्क आंशिक बंदेज लागू औसत काड़ीन मिश्रित औषधी जन्ने पदार्थ काड़ीन जस्तु नाम लिना ना हमें है डाइजे पाम नाइट्रेट लगाय का औषधी के हो आंशिक बंदेज लागू औसत हाई यो डॉक्टर को प्रेस्क्रिप्सन ने तो खाना पिने तर प्रेस्क्रिप्सन बेगर खाने ये लागू औसत अब पूर्ण बंदेज लागू औसत को बारे में हमें मत पढ़ी सक्य हाई परिभाषा भि गाजा अफीम लगाय दुखी सम्म को सब कुछ तीन पढ़ी सको अब तैं या मैं सेवन देखि लिक्री वितरण सब काम कराइम मन यो क्राइम भो यो क्राइम हमी गये दंड सजा कस्त का व्यवस्था को हिसाब हाई का निश्चय काम हमी मानो गाजा पीए मैं हाई मैं गाजा पीए को स्थिति में मैं कानून ने क्या बन एक महीनासम कैद वा दुई हजार रुपयासम जरिवाना न्यूनतम ये कर 
सेवन करने बापक है अब धे प्रावधान प्रविजन सब पढ़ना है हम तो कई हेन सकूँ तब हेन सकूँ हाई कस्टो लेवल अफ क्राइम छो आधार में यू होने भाई हाई अधिकतम अब नेपाल सरकार ने समय समय में राष्ट्र में सूचना प्रकाशित करी तोकी प्राकृतिक रिम लागू औसत वा मनोदीपी पदार्थ रीन को लौन रन पदार्थ समेत को दुर्व्यसन करने व्यक्ति दुई महीनासम कैद वा दुई हजार रुपयासम जरिवा व दुबई सजाए होना सकता काम में इस अब मत खंड जमा लेखी बाहे अन्न निषेधित कार्य करने व्यक्ति दुई देखि दस वर्षसम कैद र एक लाख देखि बीस लाख रुपयासम जरिवा होने काम होने व्यवस्था अपराध को मात्र भाला के हो लेवल अफ क्राइम मो पढ़ हाई यहाँ बुझदेन हाई सेवन भी अपराध ही हो अब आप घर जगह व सवारी में निषेध कर काम करना अनुमति जस्तु लागू पदार्थ भेजी सवारी साधन में घर में या भाड़ा में दिखे कोठा में या कुछ जगह में भेटिओ वहाँ कस्ट होनुमति न भाई वहाँ लजाए हो अनुमति भो वहाँ को समेत संलग्नता भोने सब जफात हो जे भेटिए हो तो जफात हो गाड़ी भी जफत हो सब जफत हो तर कस ने झुक्या स्थिति में छ महीना देखि पांच वर्षसम कई वा दस हजार रुपयासम जरिवा होना सकता है अन्नान में भाई भन्न पाऊं का अज्ञानता भूनी अज्ञानता छिड़ने मंदे का यो विषय में अब हमी सत्र क्षेत्र का व्यवस्था भाई विषय में हम प्रशिक्षित हाई अब अब हम अब हम आऊ नेपाल कस्टो अवस्था नेपाल यो दुई हजार छिहत्तर साल को सर्वेक्षण बबीज अभी हम अस्सी में छो अस्सी को सुरू में छो हम तो बेला प्रयोगकर्ता कति थी एक लाख बीस हजार चार सौ चौबीस जान थी महिला जनसंख्या दो बीच में छ पॉइंट चार प्रतिशत थी प्रयोगकर्ता को वार्षिक वृद्धि दर ने कति हाई एनुअल तो इंक्रीजन रेट हाई तो ग्रउथ रेट कति पांच पॉइंट शून्य छ प्रतिशत छाइव पॉइंट जीरो सिक्स पर्सेंट छागार में कारागार बने को यहाँ बुझ्ह जेल में जेल में कैदी बंदी छब्बीस हजार छो अपराध में रहकर कैदी बंदी छब्बीस हजार छो अ बढ़े हाई तो संपूर्ण अपराध में रहकर मध्य एक्काईस प्रतिशत हो कुल आपराधिक घटना में अपराध का घटना धेस्ता घटना में लागू औसत अपराध को पर्सेंटेज कति एक पर्सेंटेज बुझ्वी एक पर्सेंटेज अब हेन उमेर समूह उमेर समूह सोलह देखि बाईस जो उमेर समूह में गांजा जन्मे चुरो लगाय गांजा जन्मे प्रभाव पारे देखिए ये अध्ययन बड़ आगे हाई इस पच्चीस तेईस देखि चालीस में अनियंत्रित औषधी तेस पच्चीस कानून ने पूर्ण बंदेज लगाया कोकिन फेरोइन लगाय अरुण अलग जटिल खाल को विषय बड़ी सफा देखिए रालीस मे चाहे मदिरा लगाए हाई ये अध्ययन ने इसो भृह मंत्रालय को एटा सर्वेक्षण रहरी प्रशासन को अनुसंधान अनुसार एट अनुसंधान भाई तो अनुसार साथी संगी को दबाव रंगत ने विद्यालय में पढ़ने कलेज में पढ़ने विद्यालय होना स्कूल अभी हम यहाँ स्कूल पढ़ते हाई हम सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल बना जस्ते स्कूल कलेज तथा तो होस्टल में बस्ने विद्यार्थी दूरदेशन में फस्ने पाइय के कारण भादा फिर साथी संगी को दबाव संगत ने स्कूल कलेज रोस्टल यो सर्वेक्षण को निचोड़ हाई सर्वेक्षण को निचोड़ यो आयो अब हे विश्व प्रवृत्ति कस्ट थी तो एक पटक हे 
सन् उन्नाइस सौ साठी को हिप्पी संस्कृति हिप्पी संस्कृति गाजा केन्द्रित सन् उन्नाइस सौ साठी तीर तेज सन् उन्नाइस सौ नब्बे को दशक में कस्त भो सुई को प्रयोग आयो संस्कृति को रूप में आए हाई विश्व ट्रेन यो को प्रभाव हम लोग में पड़ रखे जो जो लागो औषध सेवन करो वहाँ को बीच में सैम्पलिंग कर प्रश्नावली को उत्तर खोजने प्रक्रिया ने सुरू में के जवाब पाओ अड़चालीस प्रतिशत को मजा था पा भाई हई साक्षी भाई को दबाव ने भाई छब्बीस प्रतिशत को आयो अखाई दुखाई शारीरिक दुखाई होता या मानसिक दुखाई होता तनाव को रूप में हम टेन्सन को रूप में एंजाइटी को रूप में हम हेन सक शारीरिक रनसिक दुखाई लाई मन को निमित्त फकत एक छिन को लगी है छिटाम खाए जो करमित्त तर तर के किल द पेन किल द बड़ी जो ठा हो दुखाई कम करने तर आप शरीर लाई मरी रखे नाम सुन्न भाला वारेन बफे एटा विश्व प्रख्यात धनी व्यक्ति को नाम हो यो वारेन बफे वारेन बफे सुन्न भाषा ल वारेन बफे भाम अब याद कर वारेन बफे को जो आर्थिक शिखर में पुग्ने एटा सूत्र यहाँ सुन दिन वहाँ तो वहाँ हाई एटा सूत्र मन करेन बफेट ने क्या भाग द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल एंड रियली सक्सेसफुल पीपुल हाई बुझ्ह यहाँ छिटो द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल एंड रियली सक्सेसफुल पीपुल इज दैट रियली सक्सेसफुल पीपुल से नो से नो से नो सलाह लिख सकू आपको अभिभावक सब आप गुरु रु आमा वर्ग सब अग्रज दाजू भाई दीदी भाई हाई तैं सलाह लिख सकू सकारात्मक रकारात्मक नेगेटिव पाइंट पोजिटिव पार्ट हो पोजिटिव पार्टो को सलाह लिख ग्रहण कर सकूँ तर नेगेटिव पार्टो को सब नाई भन्न सकू नहीं मैं छोड़ छोड़े 
खुलतमा फसेको भित्र मलाई छोड्दै छोडेर आश्चर्य मानेर भित्र जानु हुन्छ बुझ्नु भने सुन्नुस् है यो एकदम हैन सही घटना हो कथा हो नि यो है अनि भित्रबाट त्यसरी बोलाउनु चाहनु हुन्छ है मलाई त त्यो भित्रले छोड्दै छोडेन अहिले के भएको रहेछ भनेर भित्र जाने मेरोमा होइन आचार्यज्यू तपाईँलाई पिलरले कहाँ पक्रेको छ छोडिदिनुहोस् न त्यो पिलर तपाईँ कराइराख्नु भएको छ हो यही तपाईँलाई दुर्व्यसनीले नछोडेको होइन बुझ्नु पऱ्यो तपाईँले तुरन्तलाई नछोडेको दुर्व्यसनीलाई नछोडेको अब असम र खराब बिचको लडाइँ हुन्छ लडाइँ भएपछि अब बुझाउनु त पऱ्यो एउटा बाजेले बाजे भनेको भन्नुहुन्छ हाम्रो घरमा बाजे संयुक्त परिवार भन्नुहुन्छ बाजेले नाति र नातिनाहरूलाई है त्यो लडाइँ कसले जित्छ भनेर बुझाउनुको लागि ऊ भित्र चाहिँ एउटा खराब वहाँ छ र खराब के छ एउटा खराब कुरुटी तपाईँको समाज विरोधी होइन साँची भाइ विरोधी सबैलाई चिढाउने खालको एउटा बाँसो छ अर्को चाहिँ प्रिय छ सबैको प्यारो छ है त्यो दुईटाको बिचमा अब झगडा भइरहेको छ म भित्र झगडा भइरहेको छ त्यो दुईटाको बिचमा है त्यसो भए कसले जित्छ जसलाई तपाईँले खाना दिनुहुन्छ त्यसले जित्छ कसलाई खाना दिनुहुन्छ जो जो बाँसो चाहिँ प्रिय छ सबैको चाहिँ तपाईँको होइन हित चाहन्छ त्यसलाई खाना दिने तपाईँ र मेरो बिचमा भित्र नकारात्मक र सकारात्मक कुराको द्वारबाट चलिरहेको हुन्छ है तर चल्यो भन्दैमा है त्यसलाई ठाउँ दियो भने मात्रै हामीलाई प्रभाव पार्ने हो कि ठाउँ नै नदिनुहोस् त त्यसलाई शब्दै नदिने भन्छ त्यसलाई कुनै ओर नै नदिनुहोस् न त्यसलाई सम्झँदै नसम्झोस् न त्यो आफैमा पार हुँदैन छ ल म अब अन्त्यमा भगवान बुद्धको पञ्च स्कन्द दर्शन भगवान बुद्धको पञ्च स्कन्द दर्शन है यो अलिक ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है यहाँ शब्द रूप रूप भन्नाले के बुझ्नुहोस् तपाईँहरूले सानो सुन्नु देख्नु भन्ने बुझ्नुहोस् है रूप के हो सानो सुन्नु देख्नु वेदना भनेको के हो सेन्सेसन है अनुभूति भन्छ तपाईँले कुनै चिजलाई देखेपछि वाह कति राम्रो भनेर भन्नुहुन्छ नि पटक पटक तपाईँले चाहिँ दिमागमा शब्द दिन थाल्नुभयो भने कति राम्री कति राम्रो है मलाई त केही केटा चाहिन्छ भन्ने एउटा गीत जस्तो या केटी चाहिन्छ भन्ने जस्तो गीत छ तपाईँले राम्रो छैन त्यो खालको एउटा संज्ञा संज्ञा दिनुभयो भने दिइराख्नुभयो भने के हुन्छ अब बन्धन सुरु हुन्छ है आध्यात्मिक रूपमा कर्म बन्धन भनेर हामी बुझ्थ्यौँ नि त्यही हो तर तपाईँले त्यो कुरालाई होसपूर्वक लिनुभयो भने पहिले यो शब्द भइहाल्छ नि संसार सबैको बिचमा भएको है मेरा दाइ दिदी बहिनीहरूले पनि यस्तो खालको त बगेकै हो भन्ने किसिमले तपाईँले त्यहाँनिर चाहिँ संज्ञा दिएन भने शब्द दिएन भने तपाईँको बन्धन सुरु हुँदैन अब तपाईँले संज्ञा दिएर संज्ञा दिएर चाहिँ उसैलाई बानी बनाउनु भयो भने त्यहाँनिर के हुन्छ संस्कार हुन्छ त्यो कल्चर बन्छ है अनि त्यो कल्चर चाहिँ विज्ञान बन्छ साइकोलोजी भने पनि विज्ञान हो अनि त दिमागमा पछा पछि गर्छ त्यसो भएपछि के हुन्छ अघि त्यहाँ हामीले सम्भाव्य दुर्वेशनीमा हेरे जस्तो राति सुत्ने बेलामा त होइन यो दुर्यानी भनेर हामीले भनेको हरेक त बिहानै होइन केही मिना सोसियल मिडिया नगरिकन हामीले यस्तो खालको है यस्तो खालको परिस्थितिलाई हामी के भन्छौँ मनोविज्ञान हो यस्तो खालको अवस्थामा पुगेको स्थिति छ भने चाहिँ यसको उपचारको विधि अझै हुन्छ है त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा भएको कुरा हो सानोमा हामी आमाको दुध खाने गर्थ्यौँ नि भात खान थालेको छ दुध त छोड्दैन है किनकि त्यो त हाम्रो हाम्रो संस्कार बसिसकेको दिमागको मनोविज्ञान बसिसकेको स्थिति हुन्छ त्यसो भए आमाले के उपाय सोध्छ त्यो ती त हुने चिज चाहिँ लगाइदिनुहुन्छ ओके नभन्नु अनि त्यस पछाडि है भनेर होइन त्यो खानै छोड्छ हो अवस्था कस्तो छ त्यसको आधारमा ट्रिटमेन्ट चाहिँ खोज्नुपर्ने हुनुसक्छ सबै विधिबाट ट्रिटमेन्ट नआउन सक्छ यही कुरा राख्दै तपाईँ हामीले सुनेकै हो महादेवले कालकुट बिस्किए महादेवले कालकुट अहो बिसको स्वाद त कति मिठो भनेर 
पटक पटक पियो एकछिन माध्यम मै आ तर एक पटक पियो है स्वाद लियो खायो छोड दियो विषय पनि एक पटक पिउँदा खेरि केही नहुँदो रहेछ तर पटक पटक पियो भने त्यो संस्कार हुन्छ मनोविज्ञान बन्छ अनि हामी आफै गर्छौँ धन्यवाद सफाइ मैले हस्त